交给我，化为满天星河，在我的夜空。你怎么还在工作？你怎么醒了呀？做噩梦了？对啊。我梦到你熬夜工作，把尸体都熬坏了。吃个宵夜吧。白天有红包，晚上有宵夜。被你这么一直养着，我都不想工作了。那就我养着你。那怎么才能让你一直养着我呢？很简单，你就帮我拎包，帮我看店，然后哄着我，最好再签个卖身契。喂，不是说好了养我吗？怎么变成我给你打工了呀？你签个卖身契的话更合情合理，你就是我的人了。我不要合理，我要合情。嗯，先吃宵夜，先放你一马。嗯、这个陈董是外贸的股东吗？哦，对了。明天陈太太生日，我可能会晚一些回来，也不用等我了。嗯。小雅，嗯，你也是模特对吧？我还是你好朋友呢。你这失业了，又刚恢复吗？那你记不记得你欠我钱？快还我！你认识他吗，林大姐？我认识啊，我前辈嘛，最早的一批时尚 icon。不过后来呢，她嫁给一个富豪之后就不怎么出来活动。现在应该很少有人知道她的名字了吧？大家都叫她陈太太。干嘛？你跟他熟吗？有没有可能约他出来吃个饭，或者把他带到店里逛逛也行啊？你还有心情学他怎么做富豪太太？我劝你还是算了吧。听说呢，他这个人在太太圈里口碑不怎么样。为什么？就是因为他在刚加入富豪的时候，就不太懂得那些社交规则吧。所以呢，无意中就得罪了另外一个富豪太太。然后那个富豪太太呢，就在背后说他的坏话。反正具体怎么样，我也不知道。不过据说她老公很疼她的，对她的话呢是言听计从。哦，真是羡慕死了。所以说，要想搞定陈董，就要搞定琳达姐。思辰，你怎么在这儿？陈董那么注重家庭的人，陈太太生日会，你怎么可以不带家属呢？可是我很机灵的，我到时候呢就随机应变。你放心，我张口胡来的本事最强了。走吧陈太太，生日快乐！什么情况？你们认识、啊？这不巧了吗？来，我给你介绍我老公。来，老公
，来，我给你介绍，这是外贸总裁的夫人尹太太，我跟她特别投缘。哦，是吗？你不是有外贸的股份吗？老公，你不是说找陈东有事聊吗？你们聊完了吗？是不是我们来打扰你们了？啊，你们有事啊？那就到书房聊去吧。今天是家宴。不方便聊工作的事儿。哎呀，没事儿，有我呢，我来照看这些人。去吧，去吧，去吧。那严总，请吧。<笑>你什么时候和陈太太这么熟了？我帮了她一个忙。琳达姐，哎，小雅。好久不见啊，越来越好看了。哎呀，这么小众的品牌也能跟那个女的撞衫，肯定是我前两天在网上发了一张照片，然后她去买的。薛仁静，撞衫不可怕，谁丑谁尴尬。林大姐你好，嗯，我叫顾西西。哦，啊，这个呢就是你之前夸过的西西的设计师。哦，是你呀、啊，林大姐，你这个衣服啊，如果说稍微加一点点缀的话。会更加适合你的。那怎么点缀呢？哎，林大姐，林大姐，你这衣服设计的好特别呀！什么牌子的呀？能不能推荐给我？这个衣服的品牌我觉得一般，我打算不穿出门的。多亏西西给我重新打造了一下，这个款式可是在市面上没有的。哦，哎，对了，西西，你是不是有自己的品牌呀？哦，对，我的店叫 C C。只要是陈太太的朋友去，全部都给你们打折、嗯。那多谢谢顾老板好意啦，<笑>太客气了。哦、oh, ，对了，过两天我生日，你可一定要来。我的那些朋友啊，眼光都特别的挑剔。踩到我影子了，痛死了！你得补偿我，尹先生，你这个叫碰瓷儿，怎么样？搞定陈东了吗？嗯，不想努力了。嗯，没事，思辰，我呢跟陈太太是好朋友的，我们还可以再想办法的，一定会有转机的，对不对？不要难受。陈东已经答应我的要求了，你放下了。老婆帮了我这么大一个忙，我该怎么补偿她呢？嗯。我现在有个坏消息和一个，先说坏的。我们虽然搞定了陈董，算上董事会一共有两票支持。但是根据我的了解，董事会其他成员，包括杨董，此次对你的表现都非常不满意，估计得到他们的肯定，难上加难。那好消息呢？没有好消息，我的意思是一个坏消息，和一个更坏的消息。哎，你听我说完，你就知道我说的没错。眼下，我们还有最后的。一线生机 ，Alex， 对啊，我们当时就是拿百分之十股权跟他进行置换
，只要 Alex 现在支持我，也许我们还能够挽回局面。他现在怎么样？有回应了吗？但坏就坏在这里，董事会那些人不支持你，原因就是因为 Alex 至今没有表态